creo que de una eh, oxigenación tecidual con un aporte de nutrientes bajo, comprometido. Juan Manuel Vidal, ayúdale, ¿qué quiere decir o qué te hace interpretar la palabra o cómo es el número de 280? Doctor, buen día. Buen día, eh, Juan Manuel. El paciente está con, con la sístole elevada y puede ser, no sé, hasta puede causarle un derrame cerebral, doctor. Entonces, hasta estamos hablando de un valor alterado y ese valor alterado ¿creen que con ese valor alterado voy a tener que meterle al paciente a quirófano? tengo que saber qué está ocurriendo con este paciente para que le pueda yo meter al quirófano entonces lo primero que tenemos que saber es saber interpretar qué quiere decir 200 y qué quiere decir eh, 80 entonces Juan Manuel ya que estás más, un poquito más orientado ¿qué querrá decir eh, o qué, cómo interpretas ¿Qué es la presión dias, eh, sistólica? ¿Qué quiere decir presión sistólica en términos fisiopatológicos? Ah, que la presión sistólica es cuando el De corazón... todas maneras, si, si es 200, está aumentado, ¿verdad? Sí, es la contracción del corazón. Exactamente. Entonces, es la fuerza de contracción del corazón que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces... Si yo tengo 200, ¿qué estará pasando con ese corazón entonces en fisiopatología? Está trabajando mucho, está con una hipertensión. Está aumentando la fuerza, es igual que un gimnasta, ¿verdad? Está haciendo como si estuviera levantando pesas. Entonces, con 200, ¿qué estaré te interpretando en este paciente entonces? ¿Cómo querrá decir eso que tenga 200 el paciente? ¿Por qué no tiene 100, 120, no? Mm. Porque, no sé, tal vez eh, está haciendo demasiado esfuerzo por alguna patología, doctor, o por su tensión arterial. ¿Qué patologías pueden ser entonces, doctorcito? Esa es la forma de ahora cómo debemos interpretar todos estos signos vitales. Fíjense que ni siquiera hemos terminado de hacer una historia clínica y estamos aquí dando vueltas con la interpretación fisiopatológica para saber qué está ocurriendo con ese paciente y poder resolver, porque con 200 yo no le voy a meter al quirófano. Algo va a pasar con ese paciente y si yo le meto al paciente al quirófano, me, ni siquiera le va a estar cortando el paciente y el paciente va a estar muerto en la mesa. Entonces, Juan Manuel, ¿qué estará pasando? Alguna patología, doctor. Podría ¿Qué ser... patología crees? Mm... No sé, podría ser alguna patología cardíaca o hasta obesidad. Ya, obesidad. Pero, ¿Otro? ¿Puede ser una insuficiencia cardíaca? ¿Qué? Es una insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? Doctor, eh, por sí. lo que estoy racionando, eh, lo que es la sístole es como la fuerza del corazón para salida de la sangre. O sea, creo en este caso que el aumento de esta sístole se deba por algo que dificulta esa salida. Entonces, eh, problemas en lo que es las arterias, principalmente en la región del callado aórtico, por ejemplo. No solamente en el callado, en todas las arterias. ¿Cómo? Muy bien, Orlando. Esa es la forma... Esta es la bueno. forma de cómo vamos a pensar que vamos a hablar en el tema de lo que se llaman signos vitales. Esa es la forma de cómo vamos a interpretar. Entonces, lo que hemos dicho, si vamos resumiendo esto, quiere decir que 200 había sido el aumento de la fuerza de contracción del corazón para impulsar un volumen adecuado desde el ventrículo hacia la parte externa. Y tiene que estar pasando algo en esas arterias o esas venas que están obstruyendo la llegada de la sangre hacia los tejidos. Entonces, tiene que haber una resistencia periférica en el cual nosotros tenemos. Esta resistencia periférica estará expresada a través de patologías, como en el caso que tú estabas hablando, Orlando. ¿Qué patologías te van a producir obstrucción en las venas? Arteriosclerosis, doctor. Arteriosclerosis, sí, señor. La edad del paciente. Otro. Doctor, ¿podría pensar ahí en un paciente con diabetes y hipertensión arterial? Hipertensión arterial, ya te puedo aceptar. Vamos a hablar de hipertensión, pero van a ver cómo hablamos unas cosas y a veces no estamos sabiendo explicar. Yo sé que conocen el tema, lo único que les falta ahora es 
practicar la interpretación que le debemos sacar provecho a estos temas de lo que se llama cirugía para poder manejar al paciente. Si no manejamos esto, no vamos a manejar paciente. Esa es la peor parte que nosotros hemos tenido en todo lo que se llama educación en, en la parte preclínica. Sabemos leer, sabemos leer, sabemos leer, sabemos leer, damos examen y sacamos 100, aunque con chancho le sacamos 100, pero esta forma de interpretar nos lleva a cómo debemos manejar a los pacientes y saber cómo relacionar ahora la parte preclínica con la clínica. Entonces, si habíamos dicho, si estamos con esas presiones de que hay una arteriosclerosis, hay esas cosas que ustedes están viendo, ¿qué otras cosas más debemos manejar? Doctor, puede ser una cardiomegalia o hasta una situación de estrés del paciente que puede aumentar la presión arterial. Puede ser una estenosis mitral. La situación de los riñones que puede estar en un fallo renal o alguna enfermedad renal. Aumento de agua o sodio en la sangre o en las células que hace que tenga una hipertensión. Bien. Fíjate, Michael, cuántos diagnósticos probables me has dado y el paciente ha entrado con diagnóstico de apendicitis aguda, ¿será que con esa apendicitis aguda y con las patologías asociadas pueda meterle al quirófano ya al paciente? No, doctor. No, señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Interpretar estos valores para poder estabilizar al paciente y llevarlo al quirófano. Si yo le llevara con 200 de presión sistólica y le meto al quirófano, ¿qué creen que puede ocurrir con este paciente, doctor Citos? Creo que puedes abrir eh, el paciente y cuando abres va a salir sangre por todo lado. No va a haber la hemostasia. Va a ser difícil controlar, entonces va a tener una hemorragia, un riesgo de un choque hipovolémico, riesgo de tromboembolismo. Genial. Ahora sí, ustedes están comenzando a manejar la clase, ¿verdad? Entonces, esto me va a permitir que yo pueda decir, ahora, pónganse a pensar que yo tengo 200, 200 de presión sistólica, ¿verdad? Y este 200 de presión sistólica me va a permitir que yo pueda manejar esta, esta situación en la que yo voy a decir, tengo 200 de... Eh, presión sistólica y en este momento pues si mi presión sistólica va a tener una fuerza de contracción que estoy hablando esto de que está haciendo fuerza la presión del corazón para poder bombear la cantidad de sangre entonces si yo tengo tanta fuerza yo al meterle al paciente con esta presión sistólica de 200 a la anestesia la anestesia va a tener algunos efectos que me van a ayudar a producir más lesión todavía en el paciente si yo estoy entrando con 200 y el corazón apenas está logrando bombear la cantidad de sangre hacia los tejidos, yo le meto la anestesia, no por cierto yo, sino el anestesiólogo, va a meterle la anestesia al paciente y la, la presión arterial va a comenzar a disminuir. ¿Por qué? Porque produce relajación de los músculos periféricos en toda la parte estriada o músculo liso. Entonces el corazón ya no va a tener esa fuerza. Si no tiene esa fuerza... ¿Cuánto de sangre va a llegar a los tejidos? Si está tapado los conductos eh, periféricos, como en este caso una arteriosclerosis o que sea una obesidad que está produciendo la obstrucción de los, de los vasos, ¿cómo va a estar el paciente en este momento? A ver, eh, Griseli, ya que estás con el, este, con el micrófono abierto. Griseli, Griseli. Eh, Habrá un déficit de llegada de, de sangre a los, a los órganos, ¿no? ¿eh? Un hay... Los... ¿Qué va a pasar? Va a tener un, un... Ay, doctor, me fugió la palabra. Doctor. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le va a pasar? Va a llegar menos sangre a, 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 los, a los órganos debido a la obstrucción que, sí. que está causando la, la hipertensión, sí. ¿no? la crisis hipertensiva. Sí, ¿y ahora qué va a pasar con el paciente? Va a entrar en shock. ¿Va a estar en shock? ¿Qué le va a pasar? Creo que sus órganos, eh, sus órganos 
começar a falhar e... Fíjense ahora cuál es la importancia de manejar un signo vital. ¿Quién te lo toma los signos vitales antes que veas al paciente en el consultorio? La enfermera, la licenciada. La enfermera. ¿Y la enfermera? ¿Tú le tienes confianza a la enfermera? ¿Le tienes confianza a la enfermera que tú le has tomado un buen signo vital a este paciente? ¿Será que le tienes confianza a la enfermera, doctorita? Entonces, ¿qué debo hacer? Que los signos vitales los debo tomar yo, los debo interpretar yo. Entonces, en este caso, si yo tengo 200, le he puesto la anestesia. La anestesia va a disminuir la frecuencia, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Va a disminuir o va a relajar todos los músculos. La presión arterial de estos de 200 va a hacer que el corazón no tenga la fuerza de hacer llegar la cantidad de sangre y oxigenación a los tejidos y el paciente va a estar muerto en la mesa en menos de 3 a 5 minutos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estabilizar los signos vitales. Entonces, si yo estoy interpretando este signo vital de 200 como la fuerza de contracción del corazón, a ver, eh, ¿a quién le, le vamos a mandar así a interpretar? A ver, Eli, Elibaldo, Faustino, Hola, ¿cómo doctor. interpretarás ahora este, este, este valor de eh, valor diastólico? ¿Qué querrá decir en la, la diástole para vos, Elibaldo? Fisiopatológicamente, por si acaso, ¿no? Eh, doctor, puede decir que es un momento cuando el paciente se encuentra eh, en refuso, ¿no? Y que los vasos van a permanecer aberto para que el flujo sanguíneo podría hacer a los demás eh, tecidos. Y a Kelly, ayúdale, ¿qué, ¿qué es lo que quiere interpretar con diástole? ¿Cómo interpretas? Eh, con la salida de... Con la postura, no, con el cierre del de sonido de cierre del corazón. Ya. A ver, Andrea Aramayo. Sí, doctor, es la relajación del corazón. Relajación del corazón. Es una parte de lo que es la diástole. ¿Qué querrá decir sí. o qué, qué es la, la diástole? Eso es lo que quiero que interpreten ahora en este momento. Doctor, sería la cantidad de la presión sanguínea a nivel arterial. Eh, cuando hay la relajación del corazón, o sea, la eh, repolarización de, de este corazón para in, iniciar, empezar, empezar un nuevo ciclo cardíaco. Ya, lo que les decía aquí en la sístole había sido la fuerza de contracción del corazón, ¿verdad? Ahora, la diástole, ¿qué querrá decir? Es una fase de relajación, doctor. Que permite ya, es que algo de relajación, de pero algo más... Una... El volumen de sangre que circula. El volumen de sangre que circula, doctor Sit. Es el volumen de sangre. Si yo tengo aquí 80 por eh, milímetro de mercurio, si yo tengo 80 por milímetro de mercurio o 70 por milímetro de mercurio, estoy interpretando que el cuerpito tiene aproximadamente 5 litros de sangre. O son 5000 cc de volumen sanguíneo, ¿verdad? Si yo tuviera... Aquí el volumen diastólico de 30 o 40, ¿qué querrá decir? Si yo tengo 40, ¿qué querrá decir entonces? ¿Qué querrá decir? Que el, volumen de la, que el volumen de sangre que está retornando al corazón es bajo, doctor. Que aproximadamente este volumen sanguíneo, si con 80 tengo 5 litros, con 40, ¿cuántos tendré en el cuerpo? Dos litros y medio. Dos y medio. Más o dos menos litros dos litros. Y medio, doctor. Fíjense que yo estoy haciendo comparaciones en este tema. Quiero hacer comparaciones. En cirugía vamos a hacer siempre esto. Comparaciones de cosas bien sencillas o las cosas que, manual, que actualmente manejamos en nuestra vida cotidiana para hacer comparación con algo sencillo que nosotros debemos tener. 
Porque si yo quiero complicarles el manejo, la interpretación de estos signos vitales, les puedo complicar tan terriblemente que hace que nosotros no, ten, no entendamos la medicina y yo tendría que ser un mal docente en el cual ustedes no logren entender lo que yo estoy queriendo hacer con ustedes. Quiero hacer que estas cosas sean lo más sencillo posible, pero le den la importancia necesaria a esta situación. Entonces, si yo tengo una presión diastólica de 40, estaré pensando que si 80 tiene 5 litros, entonces 40 tendrá más o menos 2.5. Entonces, ese ya me está haciendo pensar la gravedad con el cual el paciente está llegando a mi consultorio. Y si yo tengo aquí, pónganse que yo tengo 60, 60 eh, 30 de, de, de presión diastólica o de presión arterial. ¿Qué querrá decir ahora en esta, en esta situación? A ver, alguien que no ha participado. Eh, Maribel, Turita, ¿qué querrá decir si yo tengo 60-30 de, eh, de presión eh, arterial? Eh, doctor, el paciente se encuentra en hipotensión. Ya está en hipotensión, ¿qué más? Y ya está entrando casi en shock. En shock. Ya, hipo, bolémico probablemente, o un shock séptico sí. probablemente, ¿sí? ¿Qué más? Que ha perdido, bueno, si es hipovolémico puede ser que haya perdido la mayoría de volumen sanguíneo, ¿no? Exacto, ¿qué más? ¿Y el 60 qué querrá decir? 60 de sistólica. Y 30 de diastólica, hemos dicho. Ya no tiene fuerza ni para bombear el paciente, pues probablemente está desmayando, ya no está haciendo control a nivel del de organismo, el paciente por sí solo, van, ya está necesitando ayuda probablemente de un personal de salud para poder hacer que estos valores de presión arterial se estén elevando. Entonces, esto me permite que con estos valores de 60 a 30, ¿será que le voy a meter al quirófano al paciente? No, no se puede. No, no se puede. Tengo que estabilizarlo al paciente. Fíjense que ahora la importancia de estos signos vitales había sido que yo habitualmente lo tengo así. Alguna vez me ha ocurrido y esto les digo con la certeza y con la experiencia que uno tiene en este momento de manejo de pacientes. Resulta que cuando nosotros operamos a los pacientes, ¿qué es lo primero que vemos? Los signos vitales. Y tanto es así que yo opero, y por decirles, he operado una, una, un apéndice, que es el ejemplo común que vamos a tener en todas las clases. He operado un apéndice hoy día, ¿y yo qué tengo que hacer al día siguiente?, al día siguiente voy en la mañana a primera hora y voy y veo sus signos vitales. Y veo que su, en la historia clínica está registrado desde el control del posoperatorio del apéndice. En la cirugía estaba 120-80, 120-80, 120-70, 110-70, 110-80. Eh, y resulta que el, la presión arterial, la última presión arterial con, eh, controlada en la paciente estaba en, en 110-80. Resulta que voy, la, la, me acerco a la paciente y la paciente está tapadita con una sábana en su cama y probablemente dormida. Y le digo, buen día señora, y no me contesta. Le levanto la sábana y la paciente está más morada que mandada a ser. ¿Qué ha pasado doctora Patricia Ramal? ¿Qué está pasando con esa paciente Patricia? Yo también perdí en, en su pregunta. ¿Puede repetir, le, repetir de nuevo? He operado a la paciente de una apendicitis aguda hoy día. Mi trabajo de mí como cirujano es mañana ir y revisar estos signos vitales. Pero en el registro de la historia clínica, todos los signos vitales han estado estables. 110, 80, 110, 70, 120, 80, 120, 70. Y el último registro, 120, 80. Normal. Veo a la paciente como dormida en la cama y tapadita con su sábana. Le hablo por, a la paciente y no me contesta. Le levanto la sábana y la paciente morada. ¿Qué ha pasado con esta paciente, Patricia? Doctor, creo que no es algo patológico, más sí eh, del momento. Eh, puede estar, no sé, eh, 
y le toco, la paciente está fría. ¿Qué ha pasado, Patricia? Con, es, está con hipotensión, doctor. Hipotensión, pero si está fría, ya, fría. A ver, otro que está, Esther, que estás con el micrófono. Esther, no acaba. ¿Crees que está muerta, doctora? Pero te estoy diciendo que está con... En tu historia clínica está con 120, 80 de presión arterial, doctorita. ¿Qué, ha... ¿Qué está pasando? Hipoxia, doctor. Hipoxia. Marisol, ¿qué le está pasando a esta paciente? Eh, la paciente puede estar cursando con una hipoxia, doctor. Pero si está fría, está morado, morado, morado. Doctor, creo que de, la, de las dos, una o entonces, eh, esta paciente, eh, la persona que ha hecho sus signos vitales está mal, eh, no, no, no hizo bien. La, o entonces, la, la que ha tomado está mal. Sí. <risa> o entonces, es eh, sí, alguna, alguna complicación debido a lo que es eh, una sepsis, alguna complicación luego después ligada a lo que es esta apendicitis. Le pongo mi mano en la yugular y no hay latido cardíaco. ¿Qué está pasando, doctor? Está muerta, doctor. Está muerta. Doctor. Está muerta, doctores. Claro que está muerta, y, pero en la historia clínica está en su historia clínica 120-80. ¿Qué está pasando, doctores? ¿A la paciente o a la que ha tomado la, la presión arterial? Tal vez no la han visto, doctor, y se, la, se han inventado. No, eso. tal vez. No, tal vez, no. doctorita Maribel. No le han tomado la presión arterial ni le han visto a la paciente y se han inventado la presión arterial. Eso es lo que ocurre, doctores. Es por eso que estoy hablando de los signos vitales y su importancia que deben tener con esta situación de toma de pacientes. Y les digo con la certeza que yo les estoy hablando en este momento. Esto ocurre y ha ocurrido. Entonces, por favor, cuidado que después, mañana pasado, no me digan que el doctor Quinter no ha explicado de los signos vitales en un tema que se llama historia clínica y la importancia de tomar una historia clínica en cirugía. Y en cirugía lo que nos interesa a nosotros son los signos vitales. Y estos signos vitales, la importancia es su interpretación y el manejo que le debemos dar. Entonces, por favor, que cuando vayamos a tomar signos vitales, no vayamos a pensar de que los signos vitales son lo peor que uno puede tomar o uno puede hacer. Lo primero que debería hacer un, un médico siempre es tomar los signos vitales en forma personal. Tal vez alguna vez nos ha ocurrido eso. Nosotros confiamos tanto en el personal de enfermería que cuando uno es, eh, es joven pues, y, la, y, la, y la enfermera es joven, por, por cariño o aprecio al doctorcito joven, pintudo, bonito, pues los signos vitales son los, están tomados 20 veces más de lo que debería tomarse al paciente. Pero si el, paciente, o el doctorcito es un gruñón y es un mayorcito y un viejito, con seguridad la enfermera no te lo va a tomar ni siquiera los signos vitales, ni le va a ver a la paciente y te lo va a registrar así como en este momento estamos dando el ejemplo. Entonces, de por sí, hay que darle la credibilidad. No confíes ni en tu sombra, ¿verdad?, entonces, de esta forma, pues ustedes van a saber que el que maneja los signos vitales es el que maneja al paciente. Si tú confías en tu manejo, tú manejas a tus pacientes y vas a tener la posibilidad de que esos signos vitales no van a estar fuera del control. Entonces, si en este caso, pues si yo tengo esta situación y con la posibilidad de que la anestesia altera los signos vitales de estos pacientes antes de una cirugía, ¿qué tengo que hacer? Estabilizar al paciente. Primero, poner mis signos vitales en orden adecuado. Eso quiere decir que debo estar dentro de los parámetros normales. Porque si yo no tengo mis signos vitales en estos parámetros normales, con seguridad el paciente en el intra o en el posoperatorio me va a traer grandes problemas. Peor todavía cuando yo tengo problemas de interpretación. Si yo no sé la parte preclínica, con seguridad estoy haciendo un esquema de diagnóstico. Probablemente puedas tener un buen diagnóstico, pero tu eh, tratamiento va a ser un desastre si acaso no haces la interpretación de estos signos vitales en forma de fisiopatología. Ahora, no sé si me han entendido hasta este momento la importancia de cómo manejar estos signos vitales. Me estoy pasando toda una clase de hablar de signos vitales simplemente. Carol Nogales. Eh, 
alguna aclaración o algo que no esté quedando claro. Doctor, se ha entendido. Muy bien. Entonces, con esa, con esa aclaración creo que eh, voy a seguir avanzando y lo que me tocaría en esta situación es darle, eh, darle eh, la importancia de lo que se llamarán eh, hacer que esto tenga la frecuencia respiratoria. Si yo estoy con frecuencia respiratoria, y aquí va primero, eh, Francisco Genilton, ¿cuánto es mi frecuencia respiratoria normal? Francisco. Francisco, buen día. Maicon, ya que estás abierto con el micrófono. De 12 ¿Cuánto a es mi 20. frecuencia respiratoria normal? De 12 a 20 por minuto. 12 a 20 por minuto. Yo le aviso al paciente que tiene una peritonitis y tiene que operarse en media hora. ¿Qué va a pasar con este paciente? Va a haber una taquipnea. Taquipnea. Sí, señor. Va a haber una respuesta. Ya estamos hablando ahora de fisiopatología. Entonces, el mecanismo de respuesta va a ser una hiperventilación. ¿Será que con una hiperventilación de 40, 50 ¿Voy a poder meterle al paciente a quirófano? No, doctor, porque puede haber una descompensación de oxígeno. Ya, esa descompensación, ¿cómo se va a reflejar entonces en el paciente? La, ¿Quieres saber, por ejemplo, la hipoxemia, el poco oxígeno en los tejidos, es eso? Ya, listo, va a haber una hipoxemia. ¿Cómo se produce esa hipoxemia? ¿Por qué se produce la hipoxemia? Si yo estoy respirando más seguido, ¿por qué se produce una hipoxemia, Michael? Ya que estás en la fisiopatología y estás agarrándole al hilo. ¿Por qué no, no va a haber un intercambio gaseoso, un buen intercambio gaseoso en los, en los pulmones por la velocidad de la respiración? ¿Por qué, doctor? Si yo estoy respirando más seguido, más bien, debería meter más oxígeno, ¿no? Pero es más rápido, ¿no ve? Es más rápido, claro. Más rápido debería oxigenar entonces. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se produce la hipoxemia entonces? No llega a los tejidos, doctor. ¿Perdón? No llega a los tejidos. No llega a los tejidos. Sí, ¿Qué por más? Lo... Doctor, Por las ¿por qué los... Los alvéolos no pueden eh, eh, contener este, este oxígeno que está ahí. Eh, como está rápido, no hay una, observación, una absorción por los alvéolos. Pero si los alvéolos están sanitos, no están enfermos, solamente el hecho de asustar que le voy a cortar terriblemente al pobre paciente. Los alvéolos no se han enfermado con eso, entonces deberían agarrar el, el oxígeno, pues. Doctor, ¿por qué se está hiperventilando? Marisol. Sí. Marisol, al hiperventilar, ¿qué ocurre? Eh, al hiperventilar no va a poder saturar bien. ¿Ese por qué quiero que me, me expliquen? Ya, a ver, otra explicación. ¿Alguien más? Creo que disminuye también la cantidad de dióxido de carbono, doctor. Ya, otra explicación. Vamos. Si hoy día es cuando tienen que estrenar las neuronas, apúrense, doctores. Nuestro tiempo es 4.35. <ríe> Doctor, en, la, en este caso se aumenta la, la, el dióxido de carbono, por eso no, no, no llega a los tejidos. Si ustedes se fijan aquí, doctor, en esta imagen, 
Yo tengo aquí una tráquea, ¿verdad? Se divide en los dos bronquios y aquí tengo los pulmones. Y en los pulmones, en la parte distal, están los alveolos. Si yo respiro rápido, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a bajar y va a subir, va a bajar y va a subir el aire en este, en este bronquio. Entonces, esto se llama espacio muerto. Si yo entro y saco aire rápido en esta situación, con seguridad el oxígeno no va a entrar hasta los alveolos y va a ser el intercambio gaseoso. Entonces, se produce un espacio muerto en el cual no hay intercambio gaseoso y por eso es la hipoxemia, doctorcitos. Por eso es que cuando una paciente llega a la consulta de emergencia con hiperventilación, con seguridad este paciente va a desmayarse, va a estar con, con, este, con, con, esa, con esa hiperventilación, se le va a encoger los brazos, se, todas las manos y demás. Entonces esto hace que nosotros podamos interpretar la fisiopatología y esto les va a obligar a que ustedes tengan que tener al paciente completamente tranquilo, estabilizado, que ya a la larga vamos a ver cómo se manejan estos pacientes en el preoperatorio. Como ya no tenemos bastante tiempo, voy a quedar aquí en este momento con la clase. Les dejo un buen día y espero que eh, para la próxima clase sigamos interpretando de esta forma. Estamos empezando a crecer en la interpretación de lo que se llama fisiopatología y manejo de paciente preoperatorio. Si ustedes verán, no hemos avanzado ni la mitad de los signos vitales y nos hemos comido toda una clase. Disculpen por, la, por el tiempo que nos estamos comiendo, pero es lo más importante que debemos tener en cuenta dentro de lo que se llama manejo quirúrgico. Muchas, Muchas gracias. gracias y Muchas gracias, gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Agradecido por la asistencia. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buen día, buen día, buen día. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.